ادامه خبرها رئیس جمهور غنی میگوید که وضع حکومتداری در ولسوالی ها باید بهتر شود آقای غنی در دیدار روز سه شنبهش با شماره از مقام های محلی لغمان میگوید که مشکلات و فرصت های بزرگ حکومتداری در ولسوالی ها هستند ولسوالی ها باید طبق بندی و برای آینده ولسوالی ها باید دیدگاه واضح موجود باشد به گفته رئیس جمهور آینده شماره از ولایت ها با آینده ولایت های هم جواران پیوند دارد و از این رو ولایت لغمان باید به کلید وصل ولایت های دیگر مبدل شود رئیس جمهور غنی پیشنهاد ارتقای لغمان را از ولایت های درجه سوم به درجه دوم نیز تایید کرد رئیس جمهور غنی در حال بر بهبود حکومتداری خوب در ولسوالی های لغمان تاکید می‌ورزد که باشندگان این بخش کشور بارها از ضعف کارکردهای نادهای دولتی شکایت کردند در همین مورد بس داریم با سرحده زواک سخنگوی والی لغمان آقای زواک اک صدای مرداری سلام و شب شما وقت شما بخیر میشه در مورد سفر که رئیس جمهور به ولایت لغمان داشت و در حکومتداری خوب در ولسوالی های ولایت لغمان تاکید بیشتر کرده میشه شما جزیات بتین به که فعلا وضعیت حکومتداری در ولسوالی های ولایت لغمان چیگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم تر هر صوران دیتاسی او دلونیوس تولو درنو لیدون کو او ریدون کو تکیدا مهان زمگ استاس اخبارونه بوری خپل سلامونه وړاندې کوم یقینا د دوشنبې په ورځ خغلی جلالت ماب جمهور رئیس لغمان ولایت په سفر درلو دا او دغه سفر یې خوشبختانه ل ډیرو اغیزمنو او هغه څه چې د لغمان د ولسونو تم او توقع و تر ډیره په هغه باندې ولاړ سفر و د حکومتداری په اړه چې تاسې کوم څه وویل د حکومتداری د بهتر خاطر د لغمان ولسونه او یوه غوښتنه هم همدا وه چې د لغمان ولایت له دریمې درجې څخه دوهمې درجې ته باید ارتقا ورکړل شي چې خوشبختانه ښاغلی ولسمشر د په عام جلسه کې د دغې غوښتنې تایید وکړ او د ټولو ولسونو په مخ کې اعلان وکړ چې د لغمان ولایت دوهمې درجې ته ارتقا د ټولو امتیازاتو سره دا راته منظوره ده د ولسوالیو په برخه کې هم باید ووایم چې د ولسوال صاحبانو د والي صاحب سره هم ځانګړې ناسته درلودله په هغه ناسته کې هم ورته د ولسوالیو د تعمیرونو او همدارنګه د ولسوال صاحبانو د امتیازاتو او همدارنګه په ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د فعالیدو او په ځینو نورو برخو کې وړاندیزونه وشول چې خوشبختانه ښاغلي ولسمشر په هغې برخه کې هم ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړ هغه څه چې دوی امکانات ویني او هغه شونې دي په هغه برخه کې به د لغمان ولایتي ادارې سره مرسته او همکاري کوي او دغه لړۍ به مخ ته بیایي خو تر ټولو مهمه خبره چې هغه د ولایت دوهمې درجې ته ارتقا وه دا د لغمان د ولسونو ډېره یو پخوانۍ او ډېره قدیمي ارزو وه او دې ارزو ته د لغمان ولسونه ورسېدل او په لغمان ولایت کې یو څه چې وو چې هغه د رئیس جمهور کم سفر چې وو هغه ډېر په ښه شکل تنظیم شوی او منظم شوی وو همدا وجه وه چې ښاغلی ولسمشر هم د دغه سفر څخه متاثره شو او ډېری یې هغه غوښتنې چې د لغمان ولسونو د لغمان وکیل صاحبانو او لمای کرامو ځوانانو ولایتي ادارې درلودلې هغه یې هم په عام محضر کې د ټولو په مخ کې اعلان وکړ او هغه یې ومنلې عمده ترین پیشنهادهای آقای غنی به خاطر بهبود حکومتداری در ولسوالی ها چی بود به ولایت لغمان به والی ولایت لغمان که بیشتر پس ازی باید روی دست گرفته شو ما با شاید ازی باشیم که کارکرد نادهای دولتی در ولایت لغمان به گونه بهتر ادامه پیدا بکنه تر دی محل هم به ولسوالی کې زموږ خدمات په ښه شکل باندې روان دي ولې بیا هم سپارښتنه د هغه هم همدا وه چې په ولسوالیو کې باید عدلي او قضایي ارګانونه عمل ته فعاله واوسي ترڅو خلکو ته رسیدګي وشي د دې تر څنګ متوازن انکشاف ته باید خاصه توجه وشي د ټولو د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته په ځینو نورو برخو کې اداري برخو کې هم خاصې سپارښتنې درلودلې چې ولایتي ادارې او په خاصه توګه ولسوال صاحبانو ته یې سپارښتنه وشوه آقای زواک میشه اشاره بکنین به که ولایت لغمان آنچنان که رئیس جمهور تایید کرد که از ولایت های درجه سه اون به درجه دوم ارتقا پیدا بکنن که شما بر از اشاره داشتین امده ترین امتیازایی که بر ای که با ولایت درجه دوم آل ارتقا پیدا کرده با ولایت لغمان داده خواهد چود چی است؟ 
تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې له دریمې درجې څخه دوهمې درجې ته یو ولایت ارتقا کوي یا د دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته ارتقا کوي په دې کې طبعاً په بېلابېلو برخو کې د انکشاف په برخه کې د امنیت په برخه کې د ښې حکومتولۍ په برخه کې ځینې پرمختګونه دي چې هغه کېږي طبعاً د وکیلانو د شمېر زیاتوالی دی طبعاً د اداري واحدونو د شمېر زیاتوالی دی د دې تر څنګ په انکشافي پروژو د ښې حکومتولۍ په برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یعنې په بېلابېلو برخو کې ډېر امتیازات دي چې هغه د دریمې درجې یو ولایت یې نه لري ولې د دوهمې درجې ولایت یې لري له دوهمې درجې چې لومړۍ درجې ته ځي د هغې امتیازات هم له دوهمې درجې زیات وي نو دا د لغمان د ولسونو یو ارزو و او دې ارزو ته ورسېدل در حال حاضر عمده ترین مشکلات و چالش های بشندگان ولایت لغمان چی است که پس ازی باید بر ازو توجه شو یا دقل پروژه های در بخش ها عملی شو تا که مشکلات حل گرده ډېرې مهمې پروژې چې هغه د لغمان د خلکو هغه اساسي غوښتنې دي یوه هم د کلګوش د بند او همدارنګه د وطنګټو د بند چې دغه دوه ذخیروي او د برېښنا د تولید بندونه دي د دغه پروژو عملي تطبیق دی چې هغه لومړنۍ سروې او لومړني کارونه یې هم شوي د دې تر څنګ د شاهي کانال موضوع چې د هغې کار تر دغې دوو بندونو ډېر زیات مخ ته تللی دی ډېر کار پکې شوی دی تقریبا یو یو نیم کال دوه کاله وړاندې چې رئیس جمهور په جلال آباد کې کومه ژمنه د لغمان د ولسونو سره کړې وه هغه ژمنه یې عملي کړه په هغې برخه کې ډېر کار شوی اوس د ولسونو غوښتنه په دې برخه کې هم له رئیس جمهور څخه همدا وه چې د دغې شاهي کانال پاتې کارونو ته چټکتیا ورکړل شي د دې تر څنګ د اداري واحدونو د زیاتوالي د ځنو د پوهنتون د سړک او ځنو نورو سړکونو د پخېدو په برخه کې هم ځانګړې غوښتنې درلودې چې خوشبختانه رئیس جمهور په خپلو خبرو کې دا غږمنو د عملي کېدو ژمنه هم وکړه تشکر تشکر آقای زواک شما